हेलो अच्छो लेट सी डॉट द क्वेश्चन क्वेश्चन इज हाइड्रोजन आइटम्स आर एक्साइटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी ट्वेल्व पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड ए द हाइएस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच द हाइड्रोजन आइटम्स विल बी एक्साइटेड बी द लॉन्गेस्ट वेलेंस इन दर्स्ट लिमन सीरीज सेकेंड बालमन सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस हाइड्रोजन आइटम्स पर हमें हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो एक्साइटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है वो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल गिवन है सो ए पार्ट में हमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिस पर हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएंगे वो फाइंड करना है एंड बी पार्ट में फर्स्ट में लीमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेलेंट एंड देन बालम सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेलेंट फाइंड आउट करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ दैट Let's talk about the key concepts which we are going to use here for this question. So energy required in excited state. This concept we will be using. So this can be given by the formula of E of n is equals to माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर जहां पर एन एक इंटीजर है जो कि एनर्जी लेवल को इंडिकेट करेगा एंड जेड इज एटॉमिक मास नंबर जो कि हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्व टू वन हो जाएगा सो एज पर दी ए पार्ट वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल सो द रिक्वायर्ड to excite an atom from initial state in i to final state in n we can just apply the formula of n energy level so final state ke liye energy kya ho jayegi minus 13.6 z square divided by the nf whole square jahan par nf final state ko indicate karenge fir plus mein initial state ki energy minus 13.6 Z square divided by n आठ का होल स्क्वायर and if you clearly look into this so ये हमें गिवन है किसके इक्वल twelve point five इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट होगी that means n is equals to one so यदि हम यहाँ पर इसको सब्सटिट्यूट कर दे so this will be goes to minus thirteen point six Z का मान होगा वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वायर माइनस में थर्टीन पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन दैट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव और एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए दिस विल बी गोस टू निगेटिव ठीक है ना क्योंकि हमें क्या गिवन है हाइड्रोजन आइटम आर एक्साइड विथ इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो डेफिनेटली हमें एनर्जी का डिफरेंस लेना होगा फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट और वो डिफरेंस हमें 12.5 पॉइंट फाइव की इक्वल मिले सो यहाँ पर ये निगेटिव साइन लेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव अब ये 13.6 उधर जाके सब कर जाएगा सो so दोनों जाने से निगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी विल सिंपली गेट थर्टीन By n f ka whole square is equals to one point one because thirteen point six minus twelve point five gaya to one point one baching and we need to calculate the n f so yaha se n f ka square ye a jayega twelve point three six taking root on both side so we will get n f is equals to a uh, three point a uh, five so since n state cannot be a fractional number. इट मस्ट बी एन इन टीचर सो इसीलिए जो फाइनल स्टेट है एन एफ वो किसके इक्वल हो जाएंगे थ्री के इक्वल एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर ओनली ए पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन ना अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट के लिए सो बी पार्ट के लिए फर्स्ट सब पार्ट में हमें लेमन सीरीज का यूज करते हुए वेलेंथ फाइंड आउट करनी है सो लेमन सीरीज के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वन बाय लेमडा इज इक्वल टू आर 
z square into the bracket 1 by n1 ka square minus 1 by n2 ka square so from here 1 by lambda will be equal to अब यहां पर r क्या है so redberg constant है जिसका value होता है 1.097 into में 10 to the power 7 meter का inverse so since we have to calculate the longest valent so for the longest value of lambda the n2 must be equal to 2 and n1 is equal to 1 जहाँ पर n1 n2 are the first and second excited states here so इसको यहाँ पर substitute करने पर we will get 1.097 into में 10 to the power 7 multiply by z का value 1 उसका whole square into the bracket 1 divided by 1 ka square minus 1 by 2 ka square 2 ka square ho jayenga 4 1 by 1 to 1 hi rahenga so 4 1 the 4 4 me se 1 gaya 3 so 3 by 4 ho jayenga aur jab hum iska reciprocal lehenge so we will get the required wavelength lambda is equal to uh, 12 point uh, sorry 12 point, uh, 4 into me 10 to the power minus 3 10 to the part minus 10 means to say the angle strong. So the longest wavelength will come about 1215.4 angle strong. So this is the answer for B sub part 1. Now B is sub part second ke liye. Yadi hum baat kare. So uske liye Balmer series of spectrum of these hydrogen atoms ka use ke liye. तो बालमा सीरीज के लिए भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करना होगा दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r z का स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाय n2 का स्क्वायर बट चूंकि बालमा सीरीज का यूज किया गया है इसीलिए यहां पर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी n1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड n2 is equals to 3. There is a only difference of this. You can see this excited state of the Balmer and Lehman series. Mein, k n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 1 ground state. So, when we talk about Lehman series, ki baat karte hai, so Lehman series is the longest wavelength. We have n2 se n1 transition. And when we talk about Balmer series, ki baat karne, so longest wavelength. Hume, N3 से N2 के transition में मिलती है, correct? So वही concept हम यहाँ पे use कर रहे हैं। So we just need to substitute the values. So we'll get one by lambda is equals to 1.097 into me 10 to the power 7 multiply by one का whole square into me one by a two का square minus me one by three का square this will be goes to 1 by lambda 1.097 into me 10 to the power 7 into the bracket 1 by 4 minus me 1 by 3 square will be 9. Now 9 ones are 9, 9 miss 4 gear 5 by 9 pose are 36. So the Babs ka reciprocal link you will get the required wavelength 6563 uh, approximately into me 10 to the power minus 10. So approximately it will comes about 6563 uh, angstrom. So therefore, this is the answer for B's subpart second. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.